Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du Frucht in unserem Leben hervorbringen möchtest. Heiliger Geist, dass du in uns bist und dass du wirkst und dass du es dir zur Aufgabe gesetzt hast, dass du uns veränderst. Dass wir nicht dazu bestimmt sind, allein durch die Welt zu gehen, allein zu kämpfen, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast. Dass du es bist, Jesus, der uns an die Hand nimmt. Dass du es bist, Heiliger Geist, der uns die Kraft gibt, die Dinge zu tun, die uns niemals möglich wären. Danke, Jesus, dass du es bist, der sich vorgenommen hat, unser Herz zu verändern. Danke, Jesus, dass du es bist, der uns heilig macht. Und ich lege dir diesen Gottesdienst hin und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unser Herz ganz tief bewegst, dass du diese Botschaft in unser Herz hineinschreibst und dass du sie lebendig machst. Ich möchte keine Information weitergeben, keine Theorie weitergeben, sondern dein Wort in Kraft und Vollmacht, dein lebendiges Wort, was uns verändert, was uns zu dir zieht, was uns dir ähnlicher macht. So lege ich diese Predigt jetzt in deine Hand. Amen. Ich habe vor zwei Wochen über das Thema Heiligkeit gepredigt und es hat mich nicht losgelassen. Ich habe gemerkt, es ist noch nicht fertig und es wird ein bisschen weitergehen. Und letzte Woche habe ich euch so im Prinzip ein bisschen einen groben Überblick, nee, vor zwei Wochen einen groben Überblick gegeben, was Heiligkeit ist und was Religiosität ist, wie man das unterscheiden soll und habe euch im Prinzip gesagt, Gott liegt das total auf dem Herzen, dass wir heilig sind. Ich habe euch verschiedene Bibelstellen gezeigt. Und heute möchte ich ein bisschen tiefer einsteigen. Und ich möchte euch meine Lieblingsbibelstelle vorstellen. Die könnt ihr mal an die Wand projizieren. Die steht in Epheser 1, Vers 4. Und da steht, schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Dieser Vers, den liebe ich sehr, es ist mein Lieblingsvers, wenn es um Heiligkeit geht. Stellt euch vor, bevor Gott die Welt geschaffen hat, sitzt er da, oder vielleicht steht er auch, ich weiß es nicht, und ihr denkt in, seinem, in seinen Gedanken an das, was sein wird. Und er sieht dich und er sieht mich. Ja, er sieht uns. Und wenn er uns so anschaut, dann ist in ihm nicht, Angst oder Zorn oder Kroll oder Missmut oder er denkt, oh Mann, aussichtsloser Fall oder er denkt, oh, unmöglich. So, wenn er an dich und an mich denkt, dann denkt er, wow, wow. Wenn er an dich und an mich denkt, dann erfüllt ihn ein Gefühl und dieses Gefühl heißt Liebe. Wenn Gott an dich und mich denkt, bevor er die Welt geschaffen hat, ist er total verliebt und er hat Liebe für uns. Und in dieser Liebe bekommt er einen Gedanken, und ihr sagt, weil ich diese Geschöpfe so lieb habe, gebe ich ihnen eine Bestimmung. Und diese Bestimmung, die er diesem Geschöpf gibt, die er, die er mir gegeben hat, sind vor allem zwei Dinge. Das erste ist, heilig zu sein. Und das zweite ist, frei von Schuld. Und es ist ein ganz starker Vers, ja, der das ausdrückt. Bevor Gott überhaupt angefangen hat, einen Stein für die Welt zu schaffen, hat er dich und mich gesehen, er war voller Liebe. Und aus der Motivation der Liebe heraus sagt er, ihr sollt heilig sein und ihr sollt frei von Schuld sein. Ich weiß nicht, woher du kommst, was du für einen Job hast, was du für einen Beruf hast. Von ein paar weiß ich das, aber von, nicht von allen. Aber eine Sache darf ich dir sagen, auf Grundlage der Bibel. Deine Bestimmung, die dir Gott gegeben hat, ist in erster Linie heilig zu sein und frei von Schuld. Und das gilt für jeden, der hier ist. Das hat Gott auf dem Herzen. Und die Motivation, warum er das sagt, war Liebe. Weil er dich so tief lieb hat, so sehr liebt, hat er dich bestimmt, heilig zu sein und frei von Schuld. Ich möchte euch mal dazu ein Bild geben. Ähm, stellt euch vor, Gott hat im Prinzip ein, zwei Gutscheine für dich ausgestellt. Ja? Und diese zwei Gutscheine, sagt Gott, die sollst du nehmen, die gehören dir, die darfst du umsetzen, die darfst du einlösen. Wenn es um das Thema geht, frei von Schuld, das ist ein ganz schönes Thema. Ja. Ich denke, jeder von euch 
findet es toll, frei von Schuld zu sein. Es hat etwas damit zu tun, Lasten wegzutun, Negatives wegzutun, hat was mit Freiheit zu tun. Ich denke das so ein bisschen an Segelfliegen. Ich bin da ein bisschen, <lacht> hat noch unser Gespräch so im Ohr vom Uli. Ja, also frei von Schuld, das ist was ganz Tolles. Und ich gebe euch mal ein Bild. Das wäre für mich zum Beispiel ein Gutschein, wo drauf steht, einmal neu einkleiden. Ein Gutschein, der uns bemächtigt, von Unterhose über Socken bis zu Jacke, uns komplett neu einzukleiden und uns von mir aus das teuerste Geschäft zu suchen, was es gibt. Und wir dürfen diesen Gutschein vorzeigen und wir bekommen einmal komplett neue Kleidung. Oder vielleicht noch besser, man kann sie schneidern lassen. Vielleicht kann man zum Market gehen und die schneidet einen dann einen super Mars-Anzug. Ja, ein Gutschein, wo komplett neue Kleidung. Und das darf man anziehen, man darf sich darin wohlfühlen. Es darf genau die Kleidung sein, wo man sagt, wow, das ist der Hammer. Wir am besten nie wieder ausziehen. Das ist der eine Gutschein. Und jetzt wird es interessant. Wenn es um das Thema geht, heilig zu sein. Hm, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber das ist so ein Thema, das hat schnell so einen Beigeschmack von, naja, jetzt muss ich ja was tun. Vielleicht muss ich ja was machen. Oder es ist so, es ist nicht so frei wie, frei von Schuld. Und wenn ich es in einem Gutschein formulieren würde, würde ich sagen, es ist ein Gutschein, der uns dazu einlädt, zur Putzparty zu kommen. Ja? <lacht> das ist so eine Sache, wo man sagt, ja, Party, das ist toll. Und ich will Party, aber putzen, das klingt ja so ein bisschen so, als muss ich ja dann doch noch was machen oder ist ja doch noch was dabei, ein bisschen Anstrengung vielleicht oder ich muss noch was bringen. Ich glaube, dass Jesus absolut im Sinn hat, wenn ich mal das, ich bleibe mal bei diesem Putzparty, bei diesem Gutschein, dass es da ein Haus gibt und Jesus hat total im Sinn, dass dieses Haus sauber ist. Oder noch mehr, ich würde es sogar noch besser ausdrücken, hat im Sinn, dass dieses Haus, was er uns gegeben hat, seinen Vorstellungen entspricht. Absolut möchte er das. Aber die Frage, und das ist eine ganz wichtige Frage, ist, wie wird das Haus sauber? Wie kommt das Haus dazu, dass es seinen Vorstellungen entspricht? Wie sieht die Putzparty aus? Und jetzt möchte ich euch nochmal, ach, ein bisschen Wiederholung vom letzten Mal, eine Sache sagen, wie es nicht aussieht. Denn ich glaube, der größte Feind, der diesen Gutschein entgegensteht, ist Religiosität. Ist eine verkorkste Vorstellung von einem Leistungsdenken von Gesetzlichkeit. Und Religiosität aus der Sicht von Religiosität, oder ich sag mal aus der Sicht des religiösen Geistes, ich nenne ihn mal so, wird es folgendermaßen sein. Der religiöse Geist würde dir sagen, hey, Du hast einen Gutschein bekommen und es geht darum, ein Haus zu putzen. Und ich muss dir gleich sagen, das Haus, das muss blitzeblank sein. Blitzeblank. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich ein Haus putzen würde, dann würde ich nicht die besten Klamotten anziehen. Du machst dich ein bisschen zeugig. Vielleicht ziehst du dir deine neuen Klamotten aus und ziehst deine alten wieder an. Ist ja viel besser, weil die, die, die schmutzig machst, das ist nicht so schlimm. Deine neuen Klamotten schmutzig machen? Das ist die erste Sache, die er vielleicht so sagen würde. Und dann wird er sagen, Herr, und denk dran, das Haus muss blitzeblank sein. Also er setzt einen Maßstab, der liegt ungefähr da. Ja, da ist dein Maßstab, es ist ja ein Auftrag von Gott, also heilig, also blitzeblank und du stehst da. So, ja, also denkst du, okay, und dann sagt er, ja, und streng dich ein bisschen an. Ja, zieh deine alte Kleidung an und streng dich ein bisschen an und dann versuchst du da hochzukommen und zu putzen und zu putzen und zu putzen, damit das Ding blitzeblank wird. Das ist eine gemeine Strategie. Denn diese Strategie bewirkt zwei Dinge. Zum Ersten, dass du den ersten Gutschein, den du bekommen hast, auf neue Kleidung zur Seite legst, weil du die alte wieder anziehst und denkst, ja, zum Putzen passt die neue Kleidung nicht. Die zweite Strategie ist, er schafft es, dass du auch den zweiten Gutschein nie, ein, nie einlöst, weil du im Prinzip die ganze Zeit dabei bist und denkst, du musst ja erst dahin kommen. Du bist ja auf dem Weg, ein Haus bitte blank zu machen. Und solange du auf dem Weg bist, ist das Haus nicht bitte blank. Also bist du nicht heilig. In dem Moment hast du den Zugang zu beiden Gutscheinen verloren. Das ist eine fiese, fiese, fiese Strategie. Ähm Aber es ist nicht das, was Gott möchte. Denn Gott hat gesagt, du und ich, 
wir sind dazu berufen, wir sind dazu bestimmt, heilig zu sein und wir sind dazu bestimmt, frei von Schuld zu sein. Wir sind dazu bestimmt und berufen, diese beiden Gutscheine zu nehmen, einzulösen und sie zu leben. Der Teufel ist immer dabei, unsere Bestimmung, unsere Berufung uns zu nehmen, uns wegzunehmen. Und deshalb ist die Frage, wie behalte ich meine neuen Klamotten an und wie wird das Haus sauber? So einfach ist es. Ja, das ist eine wichtige Frage. Also wie komme ich in diesen, an diesen Punkt, wo ich sage, meine neuen Klamotten gebe ich nie wieder her, ich ziehe sie nie wieder aus. Ja, die neuen Klamotten könnt ihr, Brustpanzer der Gerechtigkeit, ähm, Hebräer 10 sagt, vollkommen gerecht für immer, frei von Schuld, ist alles vor 2000 Jahren passiert, die Klamotten haben wir anders, unser Status, unser Stand, das, was Sabine gerade gesagt hat. Ja, unsere Identität als Königskind, dieser rote Mantel, wie lasse ich ihn an? Und wie wird das Haus trotzdem sauber? Und das ist wichtig. Denn wenn es um das Thema Heiligkeit geht, geht es ganz stark um die Frage, wie? Weil wir nämlich im Kampf stehen mit Religiosität, mit dem religiösen Geist. Weil wir im Kampf stehen mit Leistungsdenken. Und umso mehr ist es wichtig, eine Sicht zu bekommen, was ist denn Heiligkeit? Ich möchte mit euch eine Predigt mal von Jesus anschauen. Eine wundervolle Predigt. Ähm, genau. Nee, nee, ihr müsst noch nicht, lasst man noch weg, macht man noch zurück. Genau. Ich gebe euch mal eine kleine Einleitung. Ähm, Jesus hat ja, ich sag mal ein bisschen was von der Zielgruppe, hat gepredigt vor Leuten, die sehr viel vom Gesetz wussten. Also die Juden, die sind mit dem Gesetz aufgewachsen, denn das Gesetz war ja im Prinzip das staatliche Gesetz und das religiöse Gesetz. Die jüdischen Kinder, das Erste, was die gemacht haben, ist eigentlich, ich habe sie mal mitgebracht, ähm, ja, das Gesetz ähm, zu lernen. Ja, das ist ein bisschen ein Auszug aus dem Gesetz, den die jüdischen Kinder und die Juden allgemein gelernt haben, das mosaische Gesetz. Und in diesem Gesetz haben sie gelebt. Ähm, es war halt Staatsgesetz, es war persönliches Gesetz, es ist im Alltag, war im Alltag drin. Man hat damit gelebt und man... <lacht> Ihr merkt schon, das gehört nicht hierhin, ne? Okay, ihr, könnt, ihr habt es jetzt gesehen, ja, es hat hier keinen Platz. Ähm, <lacht> genau. Und dann, dann war es so, dass es immer verschiedene, es gab halt verschiedene Rabbiner oder Rabbis. Und das waren halt Lehrer und jeder dieser Lehrer hatte eine gewisse Auslegung des Gesetzes. Und wenn dieser Rabbiner eine sehr sanfte Art der Auslegung hatte, hat man gesagt, er hat ein sehr sanftes Joch, weil die Rabbiner haben im Prinzip ein Joch auf ihre Schüler gelegt. Und wenn sie eine sehr strenge Auslegung des Gesetzes hatten, dann war es ein sehr hartes Joch oder ein starkes Joch oder ein schweres Joch. Und so sind die Leute unterwegs gewesen und waren immer gespannt, wenn es einen neuen Lehrer gab, einen neuen Rabbiner gab, wie denn die Lehre ist, ob es eher ein sanftes Joch ist und man ein bisschen vom Gesetz vielleicht frei geworden ist und nicht frei geworden ist, sondern zumindest eine Chance hatte, das ein bisschen so zu leben, dass es ein bisschen leichter war. Oder ob es ein Rabbiner war, der sehr hart war und das Leben dadurch noch ein bisschen schwerer geworden ist. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kommt Jesus. Und die Leute haben schon gehört, wow, da gibt es einen neuen Rabbiner, einen neuen Lehrer. Und man hat schon von beiden gehört, boah, der hat eine ganz besondere Auslegung des Gesetzes. Und da waren die Leute natürlich gespannt, wie wird es jetzt sein? Wird das jetzt eher eine sanfte Art sein und wird es unser Leben leichter machen? Oder wird das so ein ganz schwieriges Ding werden und wird das unser Leben beschweren? Aber man hat gehört, wenn er lehrt, dann ist es anders wie alle anderen. Also die Leute sind auf ihn zugekommen, sie sind ihm nachgelaufen und dann kommt es zur Bergpredigt. Und die Bevölkerung sitzt da und ist ganz gespannt, was wird er wohl jetzt sagen über das Gesetz? Und jetzt zeige ich euch mal die Predigt. Jetzt fängt Jesus an und sagt, wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, also Mose und so, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, dass 98 Prozent der Zuhörer gedacht haben, boah, super, gut, dass ihr damit anfängt, weil ach, Mord töten, ach, 
Das haben wir unsere Füße, ja. Das Stück vom Gesetz mindestens, das haben wir geschafft zu halten. So gut sind wir, weil wir haben noch keinen umgebracht und gut, dass er damit anfängt. Und wahrscheinlich hatten sie so ein Lächeln auf den Lippen und denkt, ja, zehnmal von diesem ersten Gebot und denken so, oh, pff, gut, dass wir keinen umgebracht haben. Mal schauen, was er so dazu sagt. Und, und dann kommt's, dann macht Jesus weiter und sagt, doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was an dieser Stelle passiert ist. Das sind Leute, die sind total abhängig und total geprägt vom Gesetz. Weil es ist religiöses Gesetz, hat was mit Gott zu tun. Es ist das staatliche Gesetz. Sie haben es von Kind auf gelernt. Und sie haben eigentlich eine Sehnsucht danach, dass diese Last, dass dieses Joch sanfter wird, leichter wird. Damit sie irgendwie ihren Alltag gestalten können, damit es irgendwie funktionieren kann. Und dann kommt Jesus, von dem man so viel gehört hat. Und dann sagt er... Du tötest schon, wenn du auf jemanden zornig bist. Ich glaube, das war für die Leute ein Schlag ins Gesicht. Aber volle Kanne. Und ich kann mir vorstellen, dass sie im ersten Moment vollkommen ruhig waren. Und dass sie gar nicht mehr wussten, was sie sagen sollten. Weil das hätten sie nicht erwartet. Und dann macht Jesus weiter und sagt, ach so, zum Thema Ehe. Ihr wisst, dass es im Gesetz heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Wahrscheinlich hätten sonst 80 Prozent gedacht, oh, pff, kein Problem. Aber nach dem ersten Satz, glaube ich, waren sie schon skeptisch. Und dann sagt Jesus, hey, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Und dann geht es so weiter. Er sagt, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, oder Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Und er macht weiter. Nächste Folie. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer reinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Es war nur ein kleiner Ausschnitt, aber die Leute, vielleicht könnt ihr noch mal eins zurückmachen, aber die Leute waren fertig. Was ist passiert? Was hat Jesus hier gemacht? Jesus zeigt hier, was Heiligkeit ist. Jesus zeigt den Leuten absolut frontal, was Heiligkeit ist und was Gott möchte. Und er zeigt ihnen zugleich, und jetzt wird es interessant, dass das Gesetz niemals diese Heiligkeit hervorbringen kann, die Gott möchte. Er zeigt den Leuten auf, dass das Gesetz niemals die Kraft hat, diese Heiligkeit hervorzurufen. Denn was macht Jesus? Jesus macht eins ganz klar. Gott geht es nicht um Oberflächlichkeit. Gott geht es immer um unsere Motive. Gott geht es immer um unser Herz. Und Jesus nimmt ein Gebot, wo die Pharisäer dachten, oder die Leute, ach, die Juden dachten, das ist ganz klar. Und er sagt, hey, okay, ich zeige euch mal das Motiv dieses Gebotes. Ja? Die erste Sache Du sollst nicht töten. Gottes Motiv, könnte man sagen vom Gesetz her, oh, pff, ich töte keinen, ich bin vollkommen raus. Aber Gott sagt, hey, mir geht es um Tiefe. Mir geht es darum, was dein Herz macht. Bist du auf jemand zornig, hast du jemand, dann stimmt dein Herz nicht und deine Motive stimmen nicht. Damit habe ich ein Problem. Gott geht weiter und sagt, okay, du sagst, du, du, ähm, du scheidest dich nicht und du hast keinen Ehebruch, aber wenn deine Frau zu Hause ist und du gibst ihr nicht den Wert, den sie eigentlich verdient, dann hast du die Ehe schon mit, mit ihr gebrochen. Wenn eine Frau zu Hause sitzt und du begehrst eigentlich in deinem Herzen deine Sekretärin, auch wenn du sie gar nicht küsst oder mit ihr gar nichts zu tun hast oder du sitzt vom Internet und begehrst irgendwelche Models, dann bekommt deine Frau nicht das, was sie eigentlich bekommen sollte. Und das ist für mich schon Ehebruch. Und er geht so weit und sagt, hey, wenn du Deine Frömmigkeit, wenn es darum geht, dass du die Hand hebst beim Lobpreis 
oder dich hinkniest beim Lobpreis oder springst beim Lobpreis oder was immer beim Lobpreis machst, wenn das andere Leute sehen, dann lass es echt bitte sein. Wenn du Spenden gibst und es so machst, dass alle sehen, wie toll du bist, dann wirst du Gott nicht beeindrucken. Wenn deine Gebete besonders lang sind und mit viel Autorität gespickt sind und deine ganze Erkenntnis dadurch gezeigt wird und das nur betest, damit andere es sehen, weil du betest, weil du so ein toller Typ bist, dann geh am besten in dein Kämmerlein und bete da. Weil dann kannst du garantieren, dass es echt ist. Ähm, wenn du fastest und du machst es so, du siehst so schlecht aus mit der Motivation dahinter, dass die Leute sehen, dass du fastest, weil du so ein guter Typ bist, weil du so fromm bist, dann hör auf und lass es sein. Jesus sagt hier, Heiligkeit hat nichts damit zu tun, was wir nach außen zeigen. Heiligkeit hat damit was zu tun, was die Motive unseres Herzens sind. Was der Antrieb ist, weshalb wir etwas tun, wieso wir etwas tun. Und Jesus macht ganz klar und sagt, hey Leute, das Gesetz wird das nicht ändern können. Ich mache euch mal ein Beispiel. Stellt euch vor, es ist eine Stadt, und in dieser Stadt gibt es eine Fußgänger oder gibt es eine Zone und da spielen Kinder. Und weil da Kinder sind, setzt man ein Straßenschild, wo drauf steht 30 km/h. Wenn jetzt ein Autofahrer kommt und, der sieht diese, und fährt da lang und fährt da 30 km/h, kann man noch lange nicht sagen, dass seine Motive stimmen. Weil in erster Linie würde ich mal sagen, fährt er 30, weil er weiß, wenn er 50 fahren würde, würde er Punkte kassieren und er wird eine mächtige Strafe kassieren. Und weil die Strafe so hoch ist und weil Punkte nicht schön sind, fährt er 30. Das heißt noch lange nicht, dass seine Motive stimmen. Das heißt erst einmal, dass er sich ans Gesetz hält. Das ist gut. Aber jetzt könnte man das prüfen. Stellt euch vor, die Situation bleibt die gleiche. Es ist eine Straße und man weiß, da spielen Kinder. Und man nimmt dieses Straßenschild weg. Und man nimmt die Strafe weg. Wenn diese Person jetzt 50 fährt oder 60 fährt, dann weißt du, dass seine Motive nicht gestimmt haben. Denn dann sind in Wirklichkeit die Kinder egal. Und er hat nur Angst vor der Strafe. Wisst ihr? Und das ist das, was Jesus sagt, das reicht ihm nicht. Das Gesetz ist eingeführt worden, weil, es, weil wir so schlecht sind. Wir, Gott musste das Gesetz nach 2000 Jahren einführen, damit wir uns nicht selbst zerstören. Er hat das Gesetz eingeführt, um, damit das Böse beschränkt wird. Aber als Jesus kommt, sagte er, hey, das reicht mir nicht. Leute, ich zeige euch mal, was der Vater möchte. Er geht tiefer. Er möchte nicht einfach nur, dass das Böse beschränkt wird, sondern dass ihr, dass du und dass ich, dass wir wiederhergestellt werden. Dass wir wirklich heilig sind. Dass wir wirklich frei sind von Schuld. Das hat Jesus auf dem Herzen. Und das kann das Gesetz nicht. Dazu braucht es ein anderes Werkzeug. Deshalb steht auch in der Bibel, dass das Gesetz nur, so schreibt es Paulus, der Zuchtmeister zu Jesus ist. Und dass Jesus das Ende des Gesetzes ist. Weil Jesus kommt und sagt, ich gehe tiefer. Ich gehe weiter. Mich interessiert deine Motivation und nicht, was du nur an der Oberfläche machst. Ein anderes Beispiel. Es könnte auf einer Landstraße ein Schild stehen. Da steht 60 drauf. Und du siehst, ah, das kann man gut einsehen. Das sind noch keine Kinder. Und du fährst 90 kann sein, dass du von der Polizei angehalten wirst und dass du eine Strafe bekommst. Aber gleichzeitig kann es sein, dass deine Motive stimmen. Ich gebe euch ein Beispiel. Jesus hat die Sabbatregel gebrochen. Jesus hat ähm, die Reinheitsgebote gebrochen. Jesus hat die Regeln gebrochen, mit wem man zu Mittag isst. Jesus hat die Regeln gebrochen, in welchen Häusern man geht, in welchen Häusern man nicht geht. Jesus hat die Regeln gebrochen, welchen man berührt und welchen man nicht berührt. Und trotzdem steht in der Bibel, dass er das Gesetz erfüllt hat und dass er ohne Sünde war. Wieso? Weil seine Motive gestimmt haben. Jesus ist der Inbegriff von Heiligkeit. Seine Motive haben gestimmt. Und deshalb war er ohne Schuld, nicht weil er jedes Gesetz eingehalten hat, weil er jede Regel eingehalten hat. Das hat er nicht. Das könnt ihr im Wort Gottes festmachen, das hat er nicht. Aber er hat die Motive dahinter gewusst. Seine Motivation hat gestimmt. Und das ist das, wo Gott sagt, das will ich. Das ist Heiligkeit, dass eure Motivation stimmt. Und darum geht es. Darum geht es, wenn, um, wenn wir von Heiligkeit sprechen, dass die Motivation stimmt, dass unsere Motive stimmen. Und es geht weit über das hinaus, was das Gesetz tun könnte. 
Es braucht was anderes. Ich möchte mit euch jetzt mal ähm, die Bibelstellen lesen, wo es um Heiligkeit geht und möchte mal bewusst den Blickwinkel auf Motivation und Motive setzen. Und ich lese euch das mal vor. Was soll denn bedeuten? Versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, und jetzt kommt es, ein Leben zu führen, in dem die Herzensmotive stimmen. Denn wer ein Leben führt, dessen Motive stimmen, dessen Motive verändert sind, der wird den Herrn sehen. Und wo es nicht stimmt, der wird den Herrn nicht sehen. Gott hat uns dazu berufen, ein Leben zu führen, in dessen Motive stimmen, dessen Herzensmotive verändert sind, ein reines Leben zu führen. Und beim letzten Mal mache ich mal weiter. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, so leben, dass eure Motive stimmen. Genauso wie Gott, der euch berufen hat und dessen Motive auch stimmen. Denn er selbst hat gesagt, ihr sollt ein Leben führen, dessen, in dessen Motive stimmen, weil auch meine Motive stimmen, stimmig sind. So, ich bin mal so ganz grob. Um, ich möchte euch jetzt nur einen Vorgeschmack geben auf eine Predigt, die kommen wird. Wir wissen jetzt, oder wir haben eine Sache gelernt, wenn es Gott um Heiligkeit geht, um heilig sein geht, dann hängt es immer damit zusammen, wie unsere Motive sind. Gott möchte nicht, dass wir eine fromme Show machen, dass wir irgendwelche fromme Sachen machen, ist ihm völlig egal. Nochmal, um das Beispiel zu nehmen, Gott ist es total egal, ob wir die Hände heben oder ob wir uns hinknien oder ob wir sitzen bleiben, ob wir irgendwie rumspringen. Wenn unsere Motive nicht stimmen, dann interessiert das Gott überhaupt nicht. Aber wenn du die Hände hebst und wenn du dich kniest, weil deine Motive stimmen, dann berührst du Gott. Und ich sage mir so, von mir aus können wir die verrücktesten Sachen machen. Ist mir völlig egal, solange unsere Motive stimmen. Und wisst ihr, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gott sagt, hey, wir haben kein Recht, über irgendjemanden zu richten oder zu urteilen, weil wir niemals wirklich unsere tiefen Motive können. Ich kann euch alle ein bisschen einschätzen, aber ich kann niemals sagen, dass ich euer Herz so kenne wie Gott. Und deshalb haben wir kein Recht, über jemanden zu urteilen, weil Gott kennt die Motive. Wir können nur ein Urteil sprechen aufgrund von einem Gesetz oder vom Buchstaben. Aber ich sage euch, das, was Jesus vorhat, geht über den Gesetz weit hinaus. Wir können es prüfen, natürlich, aber wir können nicht die Motive prüfen. Das ist Gottes Sache. Und das ist mir so wichtig, euch zu sagen, wir haben keinen, keinen Auftrag zu richten, wenn dann zu ermutigen. Und die Frage ist jetzt, und das ist eine, für mich eine wichtige Frage, wenn Gott es darum geht, unsere Motive zu verändern, wie macht er das? Wie verändern sich unsere Motive? Wie? Wenn es nicht das Gesetz ist, wenn es nicht Religion ist, wenn es nicht Disziplin ist, wie macht es Gott? Und das ist eine sehr gute Sache, eine sehr gute Frage, aber ich gebe euch jetzt nur einen Vorgeschmack. Und zwar möchte ich eine Bibelstelle zeigen. Matthäus 5,20 steht in der Luther-Übersetzung, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also darum geht, darum geht es. Wenn unsere Heiligkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, dann wird sie nicht ausreichen. Und jetzt ist interessant, jetzt gibt es eine neue Bibelübersetzung. Vielleicht kennt ihr die, die heißt Willkommen daheim. Ganz neue Übersetzung hat jemand besetzt für Leute, die mh, noch nie Bibel gelesen haben oder die ein bisschen von Kirche distanziert sind. Und der hat diesen Vers übersetzt, ein bisschen mit Auslegung, aber es hat mein Herz ganz tief bewegt. Ich zeige euch mal diesen Vers in der Übersetzung Willkommen daheim. Da steht, das hat mit dem Perfektionismus, wie in die Pharisäer zu leben versuchen, nicht zu tun, sondern ist Ausdruck eures völlig veränderten Verhältnisses zu Gott. Ohne diese Liebe zu allem, was Gott wichtig ist, werdet ihr niemals erfahren, was es heißt, unter der liebevollen Herrschaft Gottes leben zu dürfen. Und wisst ihr, das, was da steht, entspricht zutiefst meinem Herzen, dass nämlich die Veränderung der Motive nur dadurch funktioniert, dass unser Verhältnis zu Gott verändert wird. Das ist die Absicht des Heiligen Geistes. Da bin ich tief davon überzeugt, dass es die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dass unser Verhältnis zu Gott ein anderes wird. 
Und da, wo sich unser Verhältnis zu Gott verändert, nur da werden sich wirklich unsere Motive verändern. Und ich glaube, Jesus ist gekommen. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist, damit wir erkennen, wie Gott ist. Damit unsere falschen Gottesbilder fallen. Jesus ist gekommen, damit sich unser Verhältnis zu Gott verändert. Das ist der tiefste Wunsch Gottes von Jesus vom Heiligen Geist, dass sich unser Verhältnis zu Gott verändert. Und wenn sich das Verhältnis zu Gott verändert, werden sich unsere Motive ändern. Und nur dann. Und das Gesetz vermag es nicht, unser Verhältnis zu Gott zu ändern. Es vermag, eine Diagnose zu stellen von dem, was nicht stimmt. Aber es löst das Problem nicht. Jesus und der Heilige Geist lösen das Problem, indem sie das Verhältnis zu Gott verändern. Und wenn das passiert, wird es möglich, dass wir Liebe bekommen und dass wir anfangen, die Dinge zu lieben, die Gott auch liebt. Und wenn das geschieht, stimmt unsere Motivation. Und wenn unsere Motivation stimmt, sind wir wirklich heilig. Und wisst ihr, das ist lohnenswert für eine nächste Predigt, da tiefer reinzuschauen. Wie verändert sich unser Verhältnis zu Gott? Wie verändern sich unsere Motive? Wie macht es Gott? Wie hat er das vorbereitet? Amen.